हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग फॉर द सिक्स सेमेस्टर बैच 2018 थाउजेंड एटीन एंड द बैक लॉक बैचेज ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड सेवनटीन वीडियो को सिक्कि मत करना है एंड तक देखना है वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेलाइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन इज ए वाइटल फंक्शन ऑफ मनी इज इट इज एबिलिटी टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फॉर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डेफर्ड पेमेंट इज ओके तो हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो डेफर्ड पेमेंट्स है ये किस तरह के पेमेंट्स होते हैं या हम किन पेमेंट्स को डेफर्ड पेमेंट कहते हैं ओके देखिए ये जो डेफर्ड पेमेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल वैन यू परचेज समथिंग जब आप कोई सामान खरीदते हो मान के चलो आपने कोई बुक ली कोई पेन लिया या मान के चलो आपने क्लोथ्स लिए ठीक है एंड पे इट फॉर लेटर आपको जो पैसे देने होते हैं ठीक है आप उसे कहते हो कि मुझे अभी पैसे नहीं है मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा या फिर क्रेडिट कार्ड या किसी और जरिए मैं आपको पैसे भेजूंगा या बाद में पैसे दे दूंगा ठीक है तो कहने का मतलब ये होता है कि वैन यू परचेज समथिंग जब आप कुछ सामान खरीदते हो एंड पे इट फॉर लेटर और जो आपको पैसे देने होते हैं वो आप बाद में देते हो ठीक है और इस तरह के जो पेमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स ओके सो डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स व्हेन यू परचेज समथिंग एंड पे इट फॉर लेटर ओके तो इसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स ये जो डेफर्ड पेमेंट्स होते हैं इन्हें और इन्हें और हम कहते हैं पेमेंट डेफरल्स क्या कहते हैं हम इन्हें पेमेंट डेफरल्स सो पेमेंट डेफरल्स और वी कैन से डेफर्ड पेमेंट्स और द वाइटल फंक्शन ऑफ मनी ओके तो वाइटल का मतलब होता है अहम ठीक है अहम सो so, ये जो डेफर्ड पेमेंट्स है इट इज़ द वाइटल फंक्शन ऑफ मनी सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर टू इज मनी इज तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो मनी होता है ठीक है ये जो पैसे होते हैं ये क्या होते हैं ठीक है तो देखिए मनी इज ये जो मनी है इट इज ए वेरी फाइबल रिकॉर्ड क्या होता है ये इट इज ए वेरी फाइबल रिकॉर्ड दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है जिन्हें आप जनरली एक्सेप्ट करते हो किस लिए फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मान के चलो आप किसी शोरूम पे गए आपने कार लेनी है ठीक है जब आप शोरूम पे जाते हो और जो शोरूम वाले होते हैं ठीक है थीके? वो आपको कार देते हो और आप उसे यहाँ से क्या देते हो पैसे ठीक है यानी ये जो मनी होती है यहाँ से आप जब आप मनी देते हो तो मनी एक्ट इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ठीक है ठीक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हो किस चीज़ की दैट इज मनी ओके सो मनी इज ए लिक्विड एसेट कहने का ये मतलब कि ये जो मनी है इट इज ए लिक्विड एसेट सो वट लिक्विड एसेट एंड वट इज द यूज ऑफ मनी ये जो लिक्विड एसेट होता है ये क्या होता है देखिए ये जो मनी होती है ये लिक्विड एसेट होता है एंड इट इज यूज इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन तो लिक्विड एसेट हम उस एसेट को कहते हैं ठीक है जो आप जिसे आप हाथ में रख के उसे टच कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे जो मनी है इट इज ऑल्सो ए लिक्विड एसेट एंड इट इज यूज इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन तो किस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इन द यूज ऑफ इन द यूज ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ठीक है तो हम इसे सेटलमेंट की जगह पे जहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन करनी होती है जहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट करना होता है वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम मनी का इस्तेमाल करते हैं सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज द डेफिनेशन ऑफ मनी इनकलूडेज तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो डेफिनेशन है मनी की इट इनकलूड क्या ये इनकलूड करता है ऑनली करेंसी नोट्स एंड कॉइनज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट या फिर नन ऑफ द अबो तो इसका uh, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि जो अभी हमारे पास ऑप्शन है इन ऑप्शन में वो कौन सी ऑप्शन है जो कि फंक्शन नहीं है किसकी जो कि फंक्शन नहीं है किसकी मनी की ओके देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज 
यूनिट ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का आपने देखा ठीक है यूनिट ऑफ अकाउंट यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है ये सब आपको पता होगा कि यूनिट ऑफ अकाउंट यानी जो मनी होती है इट इज़ ए यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक है मान के चलो हर किसी को अपना फेस वैल्यू होता है ठीक है अगर आप मान के चलो कि किसी के पास सौ रुपये है तो सौ रुपये को अपना फेस वैल्यू होता है ठीक है तो इट इज़ ए यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक है तो इस तरह इस तरह से आपने स्टैंडर्ड आप डेफर्ड पेमेंट भी पढ़ा था स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हम किन पेमेंट्स को कहते हैं तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है देखिए अगर हम बात करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एज यू ऑलरेडी नो आपने सुना होगा बाटर सिस्टम के बारे में ठीक है बाटर सिस्टम तो बाटर सिस्टम क्या था ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विथ अदर गुड्स ओके फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है ये है एक पर्सन और ये है दूसरा पर्सन ठीक है तो इसके पास मान के चलो क्लोथ्स है ठीक है और इसके पास मान के चलो राइस है ठीक है तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी ठीक है कहाँ कहाँ की भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी तो यहाँ पे क्या होता था देखिए हर किसी इंसान को किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है आज के दौर की अगर हम बात करेंगे तो हम पैसे से हर कुछ चीज़ें चाहे हमें किसी भी चीज़ की जरूरत है ज़रूरत होती है तो हम उसे खरीदते हैं ठीक है थीके? लेकिन एट द टाइम ऑफ बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम में क्या होता था तो बाटर सिस्टम में यहाँ पे होता था क्या इस बंदे को क्या इस बंदे को राइस की ज़रूरत थी ठीक है और ये जो बंदा है बी इसे कुलौत की ज़रूरत होती थी ठीक है तो ये आपस में आते थे ठीक है ये आपस में आ, मतलब एक सेटलमेंट करते थे ये उसे बोलता था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे राइस दो मैं आपको यहाँ से कपड़े दे दूंगा ठीक है और ये बंदा कहता था कि मुझे कपड़े की ज़रूरत है आप मुझे क्या दो आप मुझे कपड़े दो मैं आपको यहाँ से राइस दूंगा तो इस तरह से गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था विथ अदर गुड्स ठीक है तो यहाँ पर जो बात थी ठीक है दैट वॉज लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ठीक है मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कहने का मतलब यह है कि देयर वाज लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब यह होता है कि मान के चलो यहाँ से जो क्लोथस दे रहा था बंदा ठीक है ये बंदा जब इसको यहाँ से क्लोथस दे रहा था तो ये बंदा इसे यहाँ पे से क्या देता था राइस ओके बट मान के चलो कि इसका ये जो क्लोथस है इसकी जो वैल्यू थी ठीक है दैट वॉज मान के चलो हंड्रेड यूनिट ओके एट द टाइम ये जो राइस था इसका वैल्यू था टेन यूनिट्स ओके लेकिन इसको एक्सचेंज किया जाता था इसके साथ क्योंकि ये जो टेन यूनिट्स है ये इसके बराबर थे एट दैट टाइम क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू था कि, कि, आ, किसी भी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे ठीक है बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी इस तरह का सिस्टम यहाँ पे था ठीक है तो जब पैसे आए ठीक है आप सबको पता होगा कि आज हम चाहे हर किसी को अपना वैल्यू होता है मान के चलो आपने राइस दस के जी दस के जी लेना है ठीक है तो इसका अपना वैल्यू होगा ठीक है आपको पता होगा कि पचास रुपये में मुझे दस किलो आते हैं तो आप उसे यहाँ से पचास रुपये देते हो और वहाँ से दस किलो राइस लेते हो ठीक है लेकिन बाटर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है ठीक है सो so, ये जो मनी है इट एक्ट इज़ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओके तो आपको किसी और जगह पर जाना होता है तो आप वहाँ से पैसे देते हो तो इस तरह से ये जो मनी होता है इट एक्ट इज़ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज स्टोर ऑफ मेटल ओके यानी स्टोर ऑफ मेटल अगर आपने देखा होगा तो स्टोर पैसे में ये मेटल वेटल नहीं आता है ठीक है सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द ऑप्शन ठीक है यूनिट ऑफ अकाउंट सो डेफर्ड पेमेंट ये भी आपने पढ़ा सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी सो ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर ए इज इट इज़ ए यूनिट ऑफ अकाउंट ऑप्शन नंबर बी इज इट इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ऑप्शन नंबर सी इट सी इज इट इज ऑफ इंसेंट्रिक वैल्यू सो ऑप्शन नंबर डी इज इट इज जनरली एक्सेप्टेबल तो ये भी आपने पढ़ा ये भी आपने पढ़ा ये भी आपने पढ़ा एंड इंसेंट्रिक वैल्यू के बारे में आपने नहीं पढ़ा एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज इंसेंट्रिक वैल्यू ओके सो ऑप्शन नंबर सिक्स इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वैन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इक्वल इट इज़ वैल्यू मनी इज कार्ड ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि वैन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इक्वल इट इज़ वैल्यू इज कार्ड तो इसे हम क्या कहते हैं ठीक है देखिए अगर हम ऑप्शन की ओर देखेंगे इलीगल मनी इलीगल मनी हम किसे मतलब किस मनी को कहते हैं इलीगल मनी हम ब्लैक मनी को कहते हैं ठीक है ब्लैक 
मुनि को ब्लैक मुनि हम उस मुनि को कहते हैं जो कि हमने कमाया होगा ठीक है कहाँ से ब्लैक मार्केट से जिस पे हम किसी तरह का टैक्स पे नहीं करते हैं ठीक है जिस तरफ से हम किसी मतलब ये जो मुनि होते हैं ये हम ब्लैक मार्केट से लेते हैं ठीक है ब्लैक ब्लैक मार्केट से कमाते हैं और गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है ठीक है तो फॉर गेट दैट ऑप्शन ओके सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज फुल बॉडिड मनी तो फुल बॉडिड मनी हम किस मनी को कहते हैं फुल बॉडिड मनी जो होती है यहाँ पे क्या होता है मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ए यूनिट ऑफ मनी यूनिट ऑफ मनी जिसका फेस वैल्यू हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंसेंट्रिक वैल्यू यानी मान के चलो कोई यूनिट ऑफ मनी ठीक है जिसका फेस वैल्यू बराबर हो किस की चीज के साथ जिसका फेस वैल्यू बराबर हो किस चीज के साथ उसके इंसेंट्रिक वैल्यू के साथ तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं हम उसे फुल बॉडीड मनी क्या कहते हैं हम इसे फुल बॉडीड मनी आपको यहां तक समझ नहीं आएगा देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा देखिए कहने का मतलब यह है कि ए यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंसेंट्रिक वैल्यू इज आर इक्वल ठीक है कोई मान के चलो यूनिट ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ मनी मान के चलो कोई यूनिट ऑफ मनी है ठीक है एक यूनिट हम मान के चलो एक यूनिट ऑफ मनी वन यूनिट ऑफ मनी इसका जो फेस वैल्यू और इंसेंट्रिक वैल्यू जो होता है इसका ठीक है अगर वो बराबर हो तो इस तरह के मनी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी ठीक है यानी जब कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी होता है बराबर किसके बराबर वैल्यू ऑफ मनी तो इस तरह के मनी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी ठीक है ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर सेवन इज फेट मनी इज तो फेट मनी क्या है फेट मनी इज दैट विच इज ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज डिक्लेयर एज मनी बाय द गवर्नमेंट ये जो फेट मनी होता है इसे इशू करता है कौन गवर्नमेंट ठीक है यानी इसे और हम कहते हैं गवर्नमेंट इशूड करेंसी क्या हम कहते हैं इसे गवर्नमेंट इशूड करेंसी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू डॉलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेट मनी सो क्वेश्चन नंबर एट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज तो इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज इज इट मे बी यूनिटी मे बी मोर देन यूनिटी मे बी लेस देन यूनिटी और ऑल ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑल ऑफ दिस ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइन इज मनी इज मनी क्या है अ लाइबिलिटी क्लैम सम बॉड इज लाइबिलिटी और क्लैम नॉन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर नाइन दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सम बॉड इज लाइबिलिटी और क्लैम ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दैट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आर ए पार्ट ऑफ सो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं इन शेयर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़